Okay mambo vipi mtazamaji wa Bona TV karibu sana bana kwenye interview na leo unaemuona kwenye screen yako nipo na Lona TZ au vipi bana mshikaji ni moja kati ya mamodo hapa Tanzania na ana muda mchache tu kwenye game kama miaka miwili lakini maajabu yake <laughs> anaitwa international mode this time around niko naye leo hapa kwenye interview na utasikia mengi kutoka kwake si ndio bana mambo vipi kaka wa fresh naambia mwanangu uko vizuri mimi niko poa mwanangu karibu sana kwenye interview asante asante sana sasa nikushukuru kwa kuja fresh mwanangu nakubali Yes, uh, swala ambalo limefanya ni kuite hapa right now uh, nimekuona kwenye video ya Yami. Yami ni msanii wa kwanza pale kwenye lebo ya Nandi, si ndio bana? Kwanza unazungumzeaje hiyo nafasi ya kufanya kazi na msanii wa Nandi wa kwanza kabisa? Ni kweli mwanangu kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi kama hiyo. Japo nishafanya kazi nyingi kubwa zaidi nimefanya na Diamond, ngoma inaitwa Kokolo, nimefanya na Hotel Brown, ni international kabisa. Nimefanya kazi nyingi by the way. Kwa hiyo ni kweli jambo la kumshukuru Mungu kwa kuniamini. Ivo yani. Ya. Yeah. Mm. Nakubali. Uh, ni nafasi ambayo umesema unamshukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Unaonekana sana unatokea kwenye video za watu wakubwa kama video ya Diamond yuko na pato ranking eh. Umeonekana pale video ya Otilia Brown nimekuona pale. Unafikiri nini kinachangia wewe kuonekana na soma modo wengine wengi ambao wameanza kitambo kabla yako? Bro mimi ni mnyamwezi mwanangu. Siku pingi unaonekana ni mnyamwezi. Unafikiri unyamwezi peke yake ndio unachangia uh, kwa modo kupata deals kama hizo? Hapana ni kumcha Mungu pia hekima na kupambana sana unajua eh Mamodo naona Tanzania hii wamelala sana wamebezi sehemu moja umeelewa wamebezi sehemu moja eh, mionekano wanataka kulelewa lelewa sana unajua eh hawabezi na kazi umeelewa kwa hiyo kwa muda huu game nalibadilisha nipo kasi sana mwanangu mimi ni international mode ya unataka kuniambia Mamodo anapenda kulelewa sana kuliko kufanya kazi Sajua mwenye, mimi nimeongea hivyo tu. Umekataa kulelewa. <laughs> mimi nafanya kazi mwana. Utaki kulelewa kabisa. Mimi nafanya kazi. Nafanya kazi. Washatokia wana ku approach bana wanataka kuweke ndani nini? Ulelewe sana, yani. Sana, wengi sana, wengi sana, wengi wengi sana. Ya yeah, iko hivyo. Mm. Okay, so turudi kwenye kazi mzi wangu. Ah uh, connection unazipatia wapi kwa wasanii wenyewe au unaishi na madirector sana ndio watu wako wa karibu au inakuwaje kwaje? unapomzungumzia Lona unamzungumzia ni, ni mnyamwezi by the way kwa hiyo am international mode Osama Osama okay. Osama bin Laden hivyo yani kwa hiyo madirector wananiona wasanii wenyewe ya yeah, iko hivyo iko hivyo ya yeah. so, kwa hiyo uh, tuzungumzie tu, tu, tu kazi yako kubwa ambayo iliingiza hela nyingi sana unaikumbuka ni ipi by the way zote mimi naingiza pesa mwana kuna ile ambayo umeingiza zaidi ya zingine yami yeah, M2 pigie story ile kwaje kwaje na ni kazi gani? Ni Yami nyimbo anamchukia. Yeah. Ah Yami. <laughs> ah, shout out to Yami, shout out to Nandi. So pale ndo umepiga mkonja mrefu sana, mkonja mrefu sana. Wangu umefanya kazi na Diamond akufunguka. Amefunguka ila ni Yami, niseme ni Yami. Yeah, kwa muda huu. Usimokau, maana ya Diamond na Patolanki ni mwaka jana. Hotel Brown ni mwaka jana. Tweni ni mwaka jana. Ya, yeah, kwa tuna tunaongelea mwaka huu. Ni Yami. Amekuvutia hela nyingi sana. Sana sana Nandi Nandi yeah, yeah. sana ya. Yeah. Kama, kama mingapi? Ah, uh, sipendi kuzungumzia na lipo shingapi ila tunakaa mezani, tunazungumza, iko hivyo, tunafanya kazi. Okay. Yeah. So first time wana ku approach bana naomba uone ushirikiane na sisi kwenye hii kazi ili kuaje kuaje na ulikuepo wapi na pia ulipokeaje. Though ni mkubwa kwenye kazi yako lakini nataka niambie zile feeling ili kuaje kuaje. Okay, sikushtuka kwa sababu ni, ni kazi yangu na jiamini. Ni Anscan alinicheki, Anscan alikaa na Nandi wakatengeneza script, wakanicheki. Wakanitumia script, natakiwa ucheze hivi, ufanye hivi, then nikatumiwa nyimbo. Iko hivyo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nakubali mwanangu. Ah, uh, tukirudi kwenye kazi ya ambao umefanya na Yami. Nataka uniambie moment kadhaa za pale location, kuna zile zero distance wewe na yeye na wale mavixen wengine ambao walikuepo pale. Em tupige story kidogo location na kumbuka moment gani ambayo ilikuwa kufresh zaidi. Nile ambayo niko zero distance na Yami. Acha. Ya Nandi mpaka alikimbia. <laughs> Akatoa cha wawili tu. <laughs> ya. Akashindwa kutizao. Akati haya alishindwa. Ya. Nadhani ni ili kumpa pia confidence msanii wake unajua eh? Ya. Mm. 
lakini bibi uh, kwa upande wa confidence ya Yami mwenyewe sababu ndio tu, tulikuwa tunamuona kwenye mitandao ya kijamii lakini sasa hivi tunamuona kwenye music video kabisa na, na bila shaka litakuwa ni video yake ya kwanza kushoot si ndio experience yake ilikuwaaje kuelewa script uwezo wake kuelewa script ulikuwaaje kwa haraka haraka lakini pia ku mash up na wewe na kufanikiwa kutoa kitu kama kile pale ilikuwaaje kuaje kwangu mimi naona kama alijitahidi sana kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza unajua ila kwa kiasi kikubwa nilikuwa nampa confidence mimi like ulikuwa unampaje confidence yes. that's why waliniita mimi ambaye ni mzoefu wa kazi unajua eh yeah, kwa hiyo nilikuwa nampa confidence fanya hivi mtoto fanya hivi ya yeah, usimwona tukabutua kitu kizuri mwanangu yeah, mwanangu leo night nilikuwa nampa confidence ulikuwa unampaje confidence yani usimwona usimwona ngoma yenyewe aso tuambie ile hadi the camera mm. kwamba nilikuwa nampa vipi confidence yeah ndona kumbuka nini yani tukio gani ambalo limpa confidence aka akaweza kuendelea ku shoot ya yeah, alikuwa ananiambia kwamba ni malango ya kwanza na nini kwa hiyo nilikuwa namtreat na mwambia fanye hivi fanye hivi ya yeah, iko hivyo kwa nadhani kwa namna hiyo ndo nilikuwa nampatia confidence ya yeah. shout out to nampa moyo fanye hivi fanye hivi iko hivyo ndio maana tumebutua kitu kizuri bwana ongereni sana nashukuru sana so, so, baada pale kuna sims zimeita tena baada watu kukuona kwenye ile pale au bro mimi sims zinaita kila siku mwanangu ya kwa toka mwaka umeanza mpaka sasa hivi na ngoma kama kumi nishafanya kumi kumi serious hiyo ni ayami tu imetoka bado zingine kama tisa ambayo ni mwezi huu tu mwezi huu ya iko hivyo kwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo opportunity na mashabiki wanavyoni support ma director wanavyoni support ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu unajua eh iko hivyo ya kweli ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu uh, game ya ya mamodo ina watu wengi sana wengine ni wakali sana wa wakitambo sana ukijaribu kumzungumzia mtu kama Kalisa ya ngoja ngoja kwanza ngoja kwanza utaniambia ukijaribu kumzungumzia mtu kama Kalisa na ile geng yake yote watu ni wanafanya vizuri since way back lakini wao umeanza kama miaka miwili eh? lakini unawakimbiza hivi unajua zile so ndo maana nakwambia shout out to you au vipi sawa sawa lakini unawakimbiza sana kama ni wakali kwa sababu sio wakali sio ni kazi zao hebu nitajie kazi zizi kazi na umemtaja nani wewe? Nimemtaja Kalisa. Mtajie kazi zake kama 3 ile 5 hivi. Da mara mwisho kumuona nimemuona kwenye kazi gani? Ngoja nikagogo. Sasa ujue hebu mtajeza kwangu mbili au tano. Au wewe nime wewe nimeona kwenye Yami na ya Harmonize na pia Otile Brown. Hizo tatu nazikumbuka kwa haraka haraka. Sasa je? Basi nitajeza kwa tatu. Ujui. Sasa na so unafikiri shida iko wapi? Anakosi anakuwa maapi mshikaji kalisi. Alafu spend sana tumzungumzie mtu mwingine kwenye interview yangu kwa sababu sio level zangu unajua eh. Au ni watoto wadogo tu kwangu. Umeelewa? Kwa spend sana tuwazungumzie tu waleta kwenye interview. Hiyo nalikataa sana. Ya iko hivyo. Lona Knox ni Lona. Ya Mwelona okay Osama. Bin Laden. Bin Laden. Siko pingi una baya. International model. Nakubali kama mimi East Africa nzima. Nakubali. So ni vigezo gani mtu avitumie? ili ku, ili kuja kuwa modo mkali kuliko hata wewe pengine akupita hata zaidi yako wewe wanifuate mimi tu ya yeah. kupoa umeelewa eh kingine hekima kujituma iko hivyo ya yeah. na routine ziko vipi kwa modo ili modo awe azidi kuwa modo mkali routine yako kwa siku imekaa vipi routine una maanisha nini yani daily routine yani maisha yako ya siku nzima umeyapangilia vipi eh? okay unajua modo paka uitwe modo kuna vitu lazima uvizingatie umeelewa kwanza chakula lazima balance diet unajua eh mazoezi sana muonekano uzingatie unajua eh ni vitu vingi sana unajua eh namna ya kupoa nguo unajua namna ya kupangilia nguo kwamba nikiva hivi napendeza nikiva hivi napendeza sio modo unavavaa tu hivyo hivyo ndo hao unawataja wewe kwanza wajui kuvaa wajui nini no, that's why take it all kwenye interview zangu umeelewa iko hivyo yeah. naomba 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 nitajie modo za wawili tu sababu wewe ni mtu free na wao na jinsi ulivyo free kuzungumza modo wawili tu ambao unajua kwenye mavazo wanakuangusha kwa Tanzania hii yeah. bro unanikosea heshima mwanangu kwa nini unanikosea heshima amsamee tu ila naomba nitajie wawili ayupo ayupo kabisa ayupo ambaye anaweza kunikalisha mimi kwenye mavazi yeah bora jamii sana mavazi yako unavaa mavazi kuanzia bei gani tuseme hapo ulipo me dress bei gani Spend sana kuongelea na na vani I don't spend sana kuongelea na vash kwa shingapi iko hivyo lakini na, ni pesa za kawaida tu mtu yote anaweza kwa afford ya yeah, iko hivyo okay. mm. so tuzungumzie uh, twende kwenye kwanza kabla tujiende kwenye personal life uh, tunamuona Romy Jones pia ni moja kati ya wana ambao kama wanakuja kwenye modeling hivi alafu 
wana inakataa wanakuja alafu inatoka sijui umeelewa una nini cha kumshauri brother afanyaje ili afikie sehemu ambayo upo kwenye upande wa modeling ah brother zangu alajai bana awe tu makini kwa sababu industry ya modern lona yupo kajipanga vizuri unajua kwa awe makini akija huku utampiga za uso za kutosha umeelewa iko hivyo so, unaposema hivyo tuseme sasa hivi wewe ndo ndo president wa mamodo za pabongo imeisha hiyo kwani kuna mwingine hamna hata anayekupa stress nani sasa bro mwenye ma stress nani nani Na, lakini ukiona kama game haina ushindani unajua hiyo game bado haijakuwa au vipi haijakuwa kivipi game imekuwa madogo janja wapo na waona na waona madogo janja wanapambana lakini hawanifikii mimi in short ndio hivyo kwa hiyo hata brother Rajay namwambia kwamba ni brother yangu ni mwanangu pia pia ameninspire sana kwenye vitu fulani fulani kwenye namna anapopambana na nini lakini namwambia tu asije huko akija huko ataumia nitamficha so nitamficha namficha ni mfiche mara ngapi? Ampoteza. <laughs> e bwana mtazamaji nipo na Lona hapa tunapiga story na sasa hivi sasa tunaenda kusikia upande wa pili wa shilingi. Kuna scan ndio mimi nilizisikia bwana kwamba uh, kuna mtu ulifanya naye kazi lakini baada ya kufanya naye kazi pale ndio ile kazi ikawa sasa ndo source ya wewe kuwa naye kwenye mahusiano. Sijui umeelewa? Naelekea zile zero distance katika kushoot zile zilizalisha kitu baada ya pale unajua kitu kama hicho so tuzungumzie unadhani umeshamjua ni nani no sijamfahamu nani kwa sababu nimeshafanya na wasanii wengi hasa wa kike ni wengi sana nimefanya na Zuchu nimefanya na Twene nimefanya na Gigimane nimefanya na nani wengi sana tusendelee huyo huyo uliomtaja Twene kweli nasikia nasikia baada ya kufanya naye kazi ile kazi yake mka mkaingia kwenye mahusiano mkao kwenye mahusiano dho mahusiano wa kufanikiwa kudumu lakini mlikuwa naye kwenye mahusiano na inasemekana alikuacha so limuacha na yeye ndo alikuacha na sikufichi mwanangu hamna kitu kibaya kwa mwanaume kama yeye kuachwa bora yeye aachwe unazungumziaje hicho kitu ni kweli kwanza ulikuwa naye kwenye mahusiano sipendi kuzungumzia mahusiano ambayo yamepita unajua eh ni kweli sababu yana maumivu makubwa sana no, no, no sikilize kwanza sijamaanisha kuwa na, na, na e, yupo kwenye mahusiano yake mengine kwa hiyo sipendi kuzungumzia mahusiano ambayo yameshapita sawa niulize maswali mengine achana na hivyo vitu achana na na huyo usimuongelee achana naye ni yeye ndo alikuacha ama ndo alimwacha oh achana navyo achana na hivyo vitu mwana kama, kama una avoid unajua ngoja ngoja nikwambie kitu kimoja kuzungumzia mtu kwenye engo kama hiyo atuzungumzi kwamba si tuna lengo la kuharibu kwa alipo sasa hivi lengo letu ni kurekebisha na mtazamaji ambaye anatutazama kupitia Bona TV ajue kwamba ya yeah, ilitokea hivi na hivi na hivi in short ni kweli ulishaikuwa naye kwenye mahusiano yes or no sitaki kuzungumzia mahusiano ambayo yameshapita mwanangu iko hivyo ni, ni kitu gani ambacho kinaweza kukatokea ukajikuta unaachana na msichana alafu anaweza kuwa ex wako ghafla ni kitu gani anaweza kakifanya kikakukata paka kafikia tu wewe kumwacha vitu vingi sana kwa mfano tutaje kama vitatu vinne akinichiti tu nikijua amenichiti stack tena mazoea iko hivyo ya mm. so akikuchiti tu na hautaki mazoea naye tena sasa unanichiti alafu unataka nini kwangu yeah wakati kila kitu unapata kwangu iko hivyo kwingine unakutafuta nini Eh yeah, iko hivyo. Kwa hiyo nikijua tu kanichiti na block kabisa. Hata kusamee uwe. Hata kusamee nitamfikiria kumsamee iko hivyo lakini hapana iko hivyo. Si unajua eh? Eh eh. Washai kuachwa lakini. Sijai kuachwa mwanangu. Sasa mimi mnyamwezi kama mimi naachwa vipi mwanangu? Unaona kama unazingua. Mbona Lona tunasikia alikuacha mzee wangu? Tena kwa tifu kali nasikia. I mean uh, tu ni alikuacha. Tweni nimekwambia usizungumzie watu achana naye sitaki kuzungumzia mahusiano ambayo yameshapita bro so status yako sasa hivi iko 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 vipi status Mtu labda ambaye anaangalia labda kunya, kukunyapia nyapia sababu nasikia mwanzo umeniambia kwamba wako watu wanawanyapia mamodo kwa ajili ya kuweka ndani na kuwalea si ndio mm. ukaniambia pia wewe wamesha kuapproach watu wengi sana kwa ajili ya kukulea unawakata bro kwanza kwa nini unilee mimi sababu tu mtu amekuelewa mnyamwezi anataka akae na wewe nini mnajua zile pika pakua so mbaya sababu pia umri unaruhusu hela zinaruhusu kama anazo unajua zile utakataa bro mimi ni mnyamwezi alafu pia nina pesa mwanangu 
na pesa za kula sina pesa nyingi na pesa za kula na pesa za hivyo kwa nini unjonlee kwa nini yani mapenzi tu kama kanipenda na tumeelewana mimi na yeye nitamhudumia kwa kila kitu anachokitaka sio uje unilee mimi hapana kwa hiyo swali langu basi hapo linabadilika uko tayari ku, ku, ku na mtu ambaye amekuzidi kiwango cha pesa kwa nini kuna ubaya kwa nini pesa zake zinanani kwenye mahusiano <laughs> Lona bana. E bana. E bana mtizimaji kama unavyomsikia. Yeye yeye aezi kulelewa lakini yupo tayari kudate na mtu ambaye amemzidi pesa. Obviously hiyo inatokea tu automatic na ni mapenzi, si ndio bana na ni feeling. Yeah. So kwa kwa hiyo ni, ni it's okay. Yeah, it's okay lakini tu tumeelewana kwa sababu kama ana pesa nyingi na mimi nina pesa, japo hizo 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 pesa tunaunga unga mimi na pesa. Tukiunganisha tunapata kitu kizuri unajua. Iko hivyo. Kwa hiyo Ya yeah, iko hivyo by the way ya. Yeah. Mm. Unaonekana wewe ni mtu ambaye hauna urafiki sana na mamodo nziwe yani. Kuna ugomvi kati yenu ama unajitenga ile kwa kujikuta kwamba mimi ni international siwezi ku, kuishi na waloko. Iko hivyo. No sio kwamba najitenga unavyonifikiria. No napiga no story. Na napiga no story ila wanajua kwamba mimi ni nani, wanajua level yangu. Ya yeah, iko hivyo. Wengine ninawapa ushauri fanye hivi fanye hivi pita hapa mdogo wangu pita hivi. Iko hivyo ya. Yeah. Mm. So kweli kwamba unajitenga nao. Ah so kwamba anajitenga. Yeah, ni kwa nini kwa nini kwa nini watu wanaipicture wana kama wao unajitenga au pengine wao unajisikia kwamba umekuwa mtu mbigi kuliko wao. Is that true? Hapana. Kwa nini sasa watu wanachukulia? Labda kwa sababu ya unyamwezi wangu pia wana, wanaona kwamba sio level zangu zile kwa hiyo hawani hawani fanyaje? Hawani hawaniweki kwenye kundi moja. Yeah, iko hivyo. Ila napiga no story ila sema mimi na kuabize sana kwa sababu mimi na shoot blow mimi kipita siku moja na shoot naona sasa nyenye nimetoka location iko hivyo kwa hiyo mimi na shoot sana yeah hivyo by the way nimepitia instagram yako <coughs> nikaona deal done uko na nenga tronics billy nasi em tuambie pale imefanya jambo gani nimeona ile deal done ya rufi kubwa nikajua hao tayari mpunga umeingia mwingi em niambie <laughs> ili kuaje kuaje imefanya issue gani na billy nasi yeah kwanza kabisa namshukuru billy nasi kwa kuniamini ni movie inakuja ni bonge moja ya movie ni, ni music video bado ile ile anaita movie kwa sababu da ah, ndani ni noma nimecheza kinoma noma mm. ya yeah, iko hivyo osama kama osama, osama, osama. <laughs> bilasi anaelewa mwenyewe ya yeah, iko hivyo right. mm. so baada kuua kwa uh, msani wao umeamua tena kushiriki na yeye pia yeah. shout out to you man nakubali sana nakubali nakubali okay. Nafikiri mm. paka hapo nimemaliza labda kwa mtu ambaye anakuona for the first time na angependa kufuatilia zaidi na zaidi akufuate vipi kwa mit, kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa na washukuru wa Tanzania kwa support wanaonyesha, ma director wana support wanaonyesha, wasanii pia iko hivyo. Kwa hiyo na washukuru sana. Ya wategemee vitu vingi sana kutoka kwangu. Ya unaelewa. Kwa hiyo Instagram natumia Lona underscore TZ. Ya iko hivyo. Mm kote uh, tiktok stumi tiktok stumi twitter lona hivyo lona da scott is here by the way lona ndo modo pekee ambaye nimemuona bado ajaanza kupiga gym una mpango wa kwenda gym bro na kidali au uone mwanangu mbona kama waonyeshe una kidali ah unaona nini mwanangu bako gym iko vipi moja niambia rati bako gym gym kila siku asubuhi na jioni ya asubuhi na jioni bali kujiumiza kujiumiza mzee sio na kazi zetu mwanangu lazima ujiumize yeah. Ay, watoto wa kike ndo wanapenda vidari nini ma six pack <laughs> utakunywa utakunywa vidonge ufosi ama utaenda na routine ya miezi sita ili kidari kitoke kabisa kidari kipo mwanangu hamna haja kutumia mavidonge wala nini unajua Kali, kalisa kalisa anakuzidi kidari like <laughs> tukubali uwezi kumzidi mtu kwa kila kitu tukubali anakuzidi tu kidari bro hata bounce yangu ananizidi kidari <laughs> lona kuna swali moja ambalo mimi na yani nimeombwa sana nikuulize na wadau si ndio bana mm. uh, unapiga kazi nyingi sana kwa mfano umesema hapa uh, una video kumi tayari ambazo umeshazishuti kwa mwezi huu wa kwanza tu tayari video kumi za wasanii tofauti tofauti na bila shaka kutakuwa na video hata za nje nje yeah unafikiri nini hasa siri ya mafanikio yako ya haraka haraka namna hii Oh mshikaji mimi namcha Mungu sana mwanangu mimi nasali sana namuomba Mungu nikiamka before sijaenda gym nasali iko hivyo kwa hiyo naamini kwa imani yangu bro 
Yeah, that's why Mungu ananifungulia milango unajua eh? iko hivyo ya. Sasa mimi nilizozipata za chini chini bana. Akati niko kwenye harakati ya kuandaa hii session. Nilizozipata za chini chini kwamba mshikaji kila siku yani wewe seems naita kwa babu nasikia yuko tanga uko ndani ndani. Seems naita sana pia miamala anasoma sana unamtumia sana hela babu. Yaani wewe kwenye asilimia kumi ya video ambayo unafanya inaenda kwa babu. Una yani unapuliza sana mzee wangu. <laughs> Is that true? Au ina mchango wote kwenye game ya modeling? Kiukweli hiyo haina ukweli wowote. Mbona watu mbona watu wanasema hivyo? Watu wakishaona unafanikiwa lazima watakuzungumzia hivi, watakuzungumzia hivi, watazungumza hivi. Na hao mimi najua ni mamodo tu itakuwa. Kwa sababu nawakalisha kinoma noma mzee. Kwa hiyo ni kumcha tu Mungu umeelewa wasali sana ya yeah, wasali sana iko hivyo watafunguliwa tu milango ya baraka hivyo watapiga mavideo kibao watapiga pesa imekaa hivyo ya yeah. mm. kwa hiyo haikupuliza ili ili ufikie level ambayo upo right now bro sije kupuliza kabisa kabisa hata waganga nyesi wajue toa miwani ni kuone kwenye macho mimi mjue muongo na muangalia tu kwenye macho toa miwani hujai mimi nimehakikishiwa na mtu ambaye ameniambia na muamini yani ni sosi ni sos kabisa. Okay, nikitoa miwani ndio inakuwaje. Sasa nikakuangalia kama unadanganya huo. Sigua. Wala. Please mwana. Please. Yeah. Sasa kwa nini michongo tu inafululiza kwako afu wengine inakuwa kama inakaa kando? Kwanza hujaniambia ni nani kasema? Nitakwambia off mic, off off camera. Ni <laughs> nani kasema? Nikishajua waenda nitazungumza ila kama kama hutaniambia siwezi ongea chochote. Ila ila yes or no? Ushawahi kwenda kwa mganga kwa ajili ya kufanikiwa? No. Kabisa. No, 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 no. Haina no. mchango kwenye sanaa yako paka poli. Haina mchango wote mzee. Mwanangu leo tukiachana na masuala ya kupuliza, kuna swala lingine ambalo pia nalo. Kazi zimefululiza ni nyingi, umejua zi, unajua zile. Na kwenye game ya modeling, uh, tuoni kama mtu unaweza kukaa kwa for so long, lazima ukipata huku kwenye modo ujiwekeze na mabiashara na nini na nini. Unajua kitu kama hicho. So kwa upande wako labda kuna kitu gani kingine ambacho unaweza kukifanya? ili hata mtu ambaye anatamani kuja kwenye modo aseme kweli Lona ni namba 1 wangu sababu ana mafanikio haya na haya na haya ili aweze kupita pia njia zako ulizopita na aweze kufanikiwa utumike kama inspirations hiyo imekaaje kwa ah uh, kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kazi yangu inanipatia inanipatia pesa nyingi kwa mfano nimesema hii video ya ya, na, ya yami imenipatia pesa nyingi hiyo video yetu nimenua gari Wacha. Ya yeah, video hiyo tu nimenua gari ya Yami. Gari gani? Yeah. Bro, unataka nipite mjani wapige mawe nini? Tulioni hata kwenye kamera au ndio lile pale. Sasa kwani hujaliona? Unaona nime, nimeshuka hapa. No. Eh? Nimeshuka kwenye fisi hapo. <laughs> <laughs> so video moja ya Yami tu nimenua gari. Ya yeah, video ya Yami tu nimenua gari ya. Yeah. Mm. Kwa hiyo pia tena kuna duka nafungua soon tali launch. Tawaita mtakuja mtaona nini iko hivyo ya. Yeah huo bila shaka. Ndio vitu vyako. Mtawaita mtaona. Yeah. Unaiona wapi tasnia modo? Eh eh, unaiona wapi? Unaiona wapi tasnia modo kibongo bongo? Sababu tumeona mambo modo wengi wapo lakini speed yao sio hivyo. Design kama inaenda kufa eh. Ukisikia mtu anasema kwanza game ya modeling kwa wanaume kama inaenda kufa, wewe wewe unajisikiaje? Najisikia vibaya sana kwa sababu naona wenzangu wamelala mzee. Hawapambani unajua eh. Lakini kiukweli tasnia modeling na ibeba na ipeleka international umeelewa kwa hiyo wanaosema imelala wananikosea heshima unajua eh iko hivyo yeah so unaiona api after miaka miwili mitatu so game yako binafsi in general game ya bongo unaiona api baada ya miaka mitatu itazidi kunawiri ama itazidi ku, 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 kudidimia kwanza inadidimia vipi kwa sababu music video wasanii wanaposhuti video bila modo Umeelewa? Hawajashuti. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tasnia ya modeling baada ya miaka miwili naiona mbali sana. Kwa sababu pia kuna vijana wengine pia naona wanapambana, wadogo zangu na hapa ushauri kila siku. Piteni hivi, piteni hivi, achaneni na kusikiliza watu wa zamani unawataja au na nini achaneni nao, piteni hivi, fanye hivi. Kwa hiyo baada ya miaka miwili mzee itakuwa mbali sana mwanangu. Amini nakwambia. Kwa sababu bila modo amna music video. Ibu, vizuri. 
imeisha hiyo. Kwa hiyo baada ya miaka miwili bro itakuwa mbali sana kwa sababu na vijana na hivyo na inspire vijana wengi sana wananipigia simu nyingi nawaambia mdogo mfanye hivi fanye hivi fanye hivi fanye hivi mimi na timu ya vijana mamodo wanangu nini kwa hivyo yani hivyo kwa hiyo baada ya miaka miwili itakuwa mbali sana mikaa hivyo bro Yes yes sure bana ladies and gentlemen paka kufikia hapo nafikiri tumemalizana na mwenye tulona TZ ilikuwa ni bona TV mimi naitwa once more shout out kwa mwanangu behind the camera anaitwa the nas au vipi bana until the next time usiache kutufuata kupitia mitandao yetu ya kijamii lakini kikubwa zaidi subscribe na YouTube channel kwa jina la bona TV paka wakati mwingine sina la ziada shout out kwa wote ambao wamehusika kuandaa interview until the next time stick around bye for now